Pa sad da se proba. Ajde da probam. Evo ja ću ovako iz ruke. Vrlo lepo. Sočno puno sira i slatko. Danas ćemo da pravimo slatku pitu sa sirom, odnosno pitu sa slatkim sirom. To je možda malo neobičajeno, ali recimo u Vojvodini se to često jede. U ostalim krajevima se malo ređe jede, uglavnom se jedu slane pite sa sirom, ovo puta slatka pita sa sirom. Pa da krenemo, šta će nam trebati? Treba će nam jaja kore za pitu i gibanicu, šećer, malčice, soli, ulje i naravno sir. Evo uzao sam ovaj neutralni sir. Može da bude i malo slan, ali onda se doda više šećera. Ovako, ako je neutralan, doda se umereno šećera i to je to. Pa da krenemo. Prvo pravimo fil. Evo ovako razbijemo četiri jajeta. Evo ima i ovo belo jaje koje je vrlo zanimljivo. Još nisam do sad koristio ta bela jaja. Vidjet ćemo kako je. Nadam se da će u žumance biti žuto iznutra. To ćemo uskoro da vidimo. Jel piše na njima bela jaja? Da vidimo. Oho, ima malo tvrđu ljusku. Boga mi. Evo da vidimo. Evo žumance je žuto, a belance je belo. Jedino je znači ljuska bela. I zato se zovu bela jaja. Tako. Zatim stavljamo samo malo soli. Maličice, evo vidite ovako. Malo soli. Umutimo jaja. Nije problem ako stavite tri jajeta ili četiri ili pet. Mislim da je četiri na ovu količinu optimalna. Tako umutimo jaje, zatim stavimo sav ovaj sir, nastresemo, tako vidite kako se lepo nastresa. To možda bude onaj domaći sir sa pijece, mladi sir, znači mladi sir, sremski sir, ovo je neki ricotta sir polumasni sveži sir od surutke, što je vrlo zdravo. Sad lepo to izmešamo. Imamo ovde, ostalo mi je malo pavlake, malo kisele pavlake, pa jednu kašiku pavlake ćemo staviti. I šećera jedno 200-250 grama. Tako. 
I sad to lepo izmešamo. Naravno stavit ćemo malo i ulja. Tako. Da bude slasno. Ako je masno, onda i slasno. Što kaže. Evo vidite, fil čas posla. Ako je fil suviše gust, možete staviti malo mleka, ali ovdje neće biti potrebe, jer je fil tamo gustine, kako treba. Pa da probamo fil. Odlično. Ne bi ja tu više ništa dodavao. To je to. Sada, eto, fil je već gotov. Šta sad radimo? Malo nauljimo tepsiju. Ovako se vam malo podmažete tepsiju da se ne lepi. Malo ovako nagnete da ulje dođe ovamo sa strane. I sa strane to treba da se izmaže isto. Što kaže ovi zidovi tepsi. Evo ovako. Sad može varijanta da se urola, da se uvrće. Kao za uobičajeno pite što se prave, a može i na drugi način. E, napravit ćemo na taj drugi način danas. Znači načnemo kore. U jednom pakovanju ima 15 kora. Tako čisto da znate radi orijentacije. Neke su kore kvalitetnije, neke manje kvalitetne. Nekad se raspade u lepe pa morate biti oprezni. Šta sad radimo? Uzmemo ovako. jednu koru i ovako stavimo kao otvorenu knjigu vidite ovo da visi sa strane poslije ćemo to da pokrijemo s tim ćemo da pokrijemo celu pitu znači stavljamo tu jednu koru onda uzimamo drugu koru i stavljamo ovako da visi ovamo ovo čak može malo i da se rastvori ovako pa stavimo da visi sa ove strane tako faktički vidite ovi zidovi u tepsi znači oni su obloženi korama pa neće fil da curi sa strane to je sva mudrost i jednu koru ćemo staviti, a može i dve odmah, ćemo staviti kao podlogu. Evo ovako, kao dno. Sad možemo da sipamo fil. Uzmemo otprilike, negdje četvrtinu fila ćemo da sipamo. Tako, to je dovoljno. I 
i samo ovako raširimo kašikom. I ovdje malo zašuškamo da ne ostane suvo. Mada će se to kad se bude peklo, to će sve da se raširi u toplote. Nemojte se sekirati. Ovako, lepo rasporedimo. I idemo dalje. Sad uzimamo sljedeće kore. I dve, ovako ih savijemo, stavimo tu, može malo ulja, I sad stavljamo sljedeću turu fila. I razmažemo. Ostavimo evo i ovdje da ne bude suvo. I tako uradimo sa svim preostalim korama. Opet uzmemo dve. Stavimo. Šuškamo. Malo ulja. Zatim deo fila. I razmažemo. Postoji još jedan način da se kod pite gužvare se to tako radi uzme se pita, zgužva se i umoči se u u ovaj fil i onda se tu slaže i onda se na kraju pokrije mislim to mu dođe od prilike na isto ali ovo je recimo neki klasičan metod pa nije zgore i to da snimimo I sad tako uradimo sa svim preostalim korama. Evo pri kraju smo. Opet stavljamo ovako. Ušuškamo. Malo ulja. Ovako malo pritisnite kašikom. Vidite, ove čoškove. Tako. 
Tako, i sad ova zadnja tura. Fila. Tako, to je to. Ovdje malo fil zavucite u ove krajeve, ovdje vidite. Ovdje sa strane malo ispritiskajte. Tama nima fila za opakovanje kora. Sad ostala je još jedna ovdje kora, pitate se zašto je ona ostala, pa to sam namjerno ostavio. Da prekrijemo. Evo ovako. Sad prekrijemo. I sad ovo sa strane, vidite ovako, prekrivamo. Ovo što smo ostavili da štrči. S tim prekrivamo pitu. A vidite kako je to sve lepo zašuškano. Malo ispritiskamo još. I malčice još ulje od gore da ne bi izgorelo. Razmažemo. I šta sad? Sad je spremno za rernu. Najmo 180 stepeni dok ne porumeni. Vidite kako se rimuje. Zavisi od vaše rerne kakva je, koliko je jaka. Od prilike šta ja znam, jedno 20-30 minuta. Neko možda treba i više, neko manje. Pazite da vam ne izgori. Evo ga. Pita je spremna za rernu. Nije nam dugo ni trebalo vremena. Vrlo brzo se to sprema. A Boga mi i poteška je. Sigurno ima jedno kilo kilo i po. Pa vidimo se uskoro. Evo pita se lepo peče u rerni. Još jedno 15 minuta pa vadimo. Evo dragi gledalci, pita je gotova. Tek izvađena iz rerne. Evo još krckava. Miriši, sveža. Sad će da i svečemo. Pa da probamo. Zato je bolje, kažem ja, peći u starijim tepsijama, već istrošenim, pa kad se seče, Onda nije ni šteta, ove novije tepsije onda se malo oštete, ali nema veze, ajde. Što kaže, za snimanje nova tepsija da bude. Šalim se malo. Da vidimo, evo da ovdje ćemo. Stavimo malo ruku, ovako vidite, da ne vrca ova kora, pošto je krckava. Kažem, znam da mnogi od vas nisu navikli na slatku pitu od sira, ali kažem, u Vojvodini se jede i ja je naprosto obožavam. Znači, volim i slanu pitu sa sirom, volim i slatku. Evo 
Ага. Izvolite pogledati. Što kažu u Vojvodini, malo, malo šale, kaže izvolite sesti, ali nemojte jesti. Šalim se da ste tu, evo ja bih vas počastio s ovom pitom, a ostalo možete i sami napraviti, pa probajte kakva je, a ja ću sada probam pa da vam kažem. Možete da vidite izbliza. E, pa sad da se proba. Ajde da probam, evo ja ću ovako iz ruke. Vrlo lepo, sočno puno sira i slatko. Ako vi ne volite slatko, vi umjesto šećera stavite malo soli ili kupite slani sir. Ali na slane pite sa sirom, odnosno bureke i tako dalje, to ste već navikli. Probajte i u slatko. Nadam se da će vam se svideti. A ako vam se i ovaj video svideo, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal. I mi se vidimo nekom sljedećom prilikom. Prijatno!